ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രമിക്കാം മിസ്റ്റർ പൗലോ സ്ലിഹ കൊറിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അധ്യായം നാല് ലെറ്റ് എസ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓസ് ഇൻ പാൾ ടു കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഒന്ന് കോറിന്തോസ് അധ്യായം നാല് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരും ദൈവരഹസ്യങ്ങളുടെ കാര്യസ്ഥന്മാരുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് കാര്യസ്ഥന്മാർക്ക് വിശ്വസ്ത കൂടിയെ തീരൂ നിങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ന്യായാസനമോ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഞാനും എന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അർത്ഥമില്ല എന്നെ വിധിക്കുന്നവൻ കർത്താവാണ് അതിനാൽ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങൾ വിധി പ്രസ്താവിക്കരുത് കർത്താവ് വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുവൻ അന്ധകാരത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവനും ഹൃദയരഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനും അവനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും സഹോദരരെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെയും അപ്പോളോസിനെയും ഞാൻ ഉദാഹരണമാക്കിയത് നിങ്ങളെ പ്രതിയാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയെ അതിലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്നും ഓരോരുത്തരുടെ പക്ഷം പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായി ആരും അഹംഭാവം നടിക്കരുതെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്ത് പ്രത്യേക മാഹാത്മ്യമാണുള്ളത് ദാനമായി ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് എല്ലാം ദാനമായിരിക്കെ ദാനമല്ല എന്ന മട്ടിൽ എന്തിന് നീ അഹങ്കരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവരായെന്നോ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായെന്നോ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഭരണം നടത്തി വരുന്നെന്നോ ഞങ്ങളും പങ്കാളികളാകത്തക്ക വിധം നിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അപ്പസ്വലന്മാരായ ഞങ്ങളെ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിരയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ലോകത്തിനും ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഭാഷന്മാർ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജ്ഞാനികൾ ഞങ്ങൾ ബലഹീനന്മാർ നിങ്ങൾ ബലവാന്മാർ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിതർ ഞങ്ങൾ അവമാനിതർ ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്നും ദാഹിച്ചും നഗ്നരായും പ്രഹരങ്ങളേറ്റും പാർപ്പിടമില്ലാതെയും കഴിയുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നു നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അടിപതരാതെ നിൽക്കുന്നു ദൂഷണം പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ചപ്പും ചവറും പോലെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉച്ചിഷ്ടം പോലെയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനല്ല ഞാനിതെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴുതുന്നത് വത്സല മക്കളെ എന്നപോലെ ഉപദേശിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പതിനായിരം ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പിതാക്കന്മാർ അധികമില്ല സുവിശേഷ പ്രസംഗം വഴി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഞാനാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൽ എന്റെ പ്രിയപുത്രനും വിശ്വസ്തനുമായ തിമോത്തയോസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ അയച്ചത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രീസ്തുവിലുള്ള എന്റെ മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങളെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയില്ലെന്ന് കരുതി നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഔദ്ധത്യം ഭാവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് തിരുമനസ്സായാൽ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഉദ്ധതന്മാരുടെ വാക്കുകളല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ശക്തിയാണ് ദൈവരാജ്യം വാക്കുകളിലല്ല ശക്തിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വടിയുമായി വരുന്നതോ സ്നേഹത്തോടും സൗമ്യതയോടും കൂടെ വരുന്നതോ Chapter 4 Thus should one regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God 
Now it is, of course, required of stewards that they be found trustworthy. It does not concern me in the least that I be judged by you or any human tribunal. I do not even pass judgment on myself. I am not conscious of anything against me, but I do not thereby stand acquitted. The one who judges me is the Lord. Therefore do not make any judgment before the appointed time until the Lord comes, for he will bring to light what is hidden in darkness, and will manifest the motives of our hearts, and then everyone will receive praise from God. I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, so that you may learn from us not to go beyond what is written, so that none of you will be inflated with pride in favor of one person over against another. Who confers distinction upon you? What do you possess that you have not received? But if you have received it, why are you boasting as if you did not receive it? You are already satisfied. You have already grown rich. You have become kings without us. Indeed, I wish that you had become kings, so that we also might become kings with you. For as I see it, God has exhibited us apostles as the last of all, like people sentenced to death, since we have become a spectacle to the world, to angels and human beings alike. We are fools on Christ's account, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To this very hour we go hungry and thirsty, we are poorly clad and roughly treated, we wander about homeless, and we toil, working with our own hands. When ridiculed, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we respond gently. We have become like the world's rubbish, the scum of all, to this very moment. I am writing you this not to shame you, but to admonish you as my beloved children." Even if you should have countless guides to Christ, yet you do not have many fathers, for I became your father in Christ Jesus through the gospel. Therefore, I urge you, be imitators of me. For this reason I am sending you Timothy, who is my beloved and faithful son in the Lord. He will remind you of my ways in Christ Jesus, just as I teach them everywhere in every church." Some have become inflated with pride, as if I were not coming to you. But I will come to you soon, if the Lord is willing, and I shall ascertain not the talk of these inflated people, but their power. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Which do you prefer? Should I come to you with a rod, or with love and a gentle spirit?